大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。本期视频为大家解说一部英国甜丧神剧的续作《去他小星星的世界》第二季。教会爆了个肝，咱们一口气讲完第二季的所有八集。第一季片片在一七年的时候曾经发过两个视频解说过，大家可以翻出来复习一下。一脸面瘫的变态少年阿贪和满脸雀斑的叛逆少女班班，两人因为各自原生家庭的不幸结伴离家出走，误闯入一栋别墅。没想到别墅主人小胡子是个变态，要来班班霸王欲上弓，阿贪就杀了小胡子，救下了班班。第一季的结局就是阿贪打算一个人背下所有的锅，冲下了来。来抓他们的警察，然后就是一声枪响，阿丹到底死没死，再解放在一边。第二季的故事要从一个新的角色黑妞讲起。第一部里，阿丹童年目睹亲妈自杀，导致变态，班班被继父骚扰，导致叛逆。而黑妞则有一个强迫症，将虐待狂的老妈。因为老妈自己没考上大学，所以她望女成凤的心情那是相当迫切。但是黑妞买了根口红，她妈立马就为女儿做出了长远的职业规划。因为孩子现在正是长身体的时候，需要各种营养，他妈也特别注意黑妞的饮食健康。Eat it, make sure you chew. 看到这里，我才明白，感情李佳琦是个美食博主。他爱上这么个变态老妈，是个人多的扭曲。黑妞在学校被同学欺负，他直接剪了人家的辫子，被学校退学。他为了实现老妈的心愿上大学，黑妞成了一名光荣的图书馆管理员。不就是大学嘛，打上不是上。在大学里，黑妞爱上了一个教授，这个教授就是第一季里想侵犯班班却被阿三反杀的变态小胡子。吸引变态需要独特的方法，黑妞的方法就是挑战权威。Was this you? Is this human shit? Yeah. Yours? Maybe. 没想到小胡子口味还挺重，很快他就和黑妞发生了有频率的肉体关系。不过通常他俩都在客厅作业，黑妞从来没进过小胡子的卧室。他一直希望小胡子能对他日久生情，可众所周知，小胡子是个极优学生美的人渣。很快黑妞就发现小胡子还有其他情人，然而小胡子三言两语就把自己摘干净了，说是那个女生勾引自己。于是黑妞继续贯彻犯了错就要接受惩罚的原则。就在黑妞因为杀人进了局子，准备上铁门铁窗铁锁链的时候，她收到了小胡子寄来的一本书。从此之后，黑妞日日期盼与心爱的小胡子再次见面。可等来的却是小胡子挂了的消息。所以黑妞出狱之后，第一件事就是找班班和阿贪报仇。此时距离小胡子被杀已经过去了整整两年，班班过上了表面风平浪静、心里大不满平的生活。继父因为班班的事跟班班的老妈离了婚，老妈就带着班班投奔了自己同父异母的妹妹，也就是班班的老姨。老姨有一家咖啡厅，班班也因此顺利找到了人生的第一份工作，还认识了乡村青年黄毛。班班久旱逢甘霖，忍不住和黄毛亲密互动，啊、呃，又亲密互动。Sex is actually all right. It turns out it's not such a big deal. 甚至决定和黄毛英年早婚，老妈也因为闺女突然开窍，高兴的不得了。可是就在婚礼之前，班班收到了一枚刻着自己名字的子弹。本来收到子弹应该算死亡威胁，奈何黑妞把他的名字拼错了，所以班班只当是老同学的恶作剧。但是在收到子弹之后没多久，班班就赶到不远处的破车里，有人在监视自己。班班的暴脾气可忍不了，一鼓作气冲上前去拉开车门。Who are you? Ah, he stepped into the scene. I feel like I can hear the sound of the screen filling with fans' cries. So, next, I have to tell you about Ah, the life of the young man. Ah, the man who is dead is just a ghost. This time, he turns into a ghost. Ah, the man's face is not good. It takes a long time to recover. This time, there is a good surprise for the mother. The mother wants Ah to leave. She thinks that everything is Ah's fault. So, Ah writes a letter to Ah and tells her to kill Ah. Before Ah refuses, Ah says that Ah has no money. This is not in line with the mother's cruel and unethical behavior. But your mother is your mother. She tells Ah that there is a kind of love that makes her let go. And a kind of love that makes Ah suddenly understand her love for Ah. So, Ah is forced to accept the letter. Then, Ah and 彻底开始新生活，在老爸的照顾和鼓励下，阿贪复检成功，父子关系也越来越好，还一起去打保龄球。可是意外从来不给人缓冲的时间，老爸因为打球一击全中，高兴的直接突发心脏病去世，让阿贪好不容易重建的玻璃心又碎成了渣。这之后，阿贪不愿意回家，就一直抱着老爸的骨灰生活在那辆破车里。直到有一天，他也收到了刻着自己名字的子弹，本能的觉得班班会有危险，于是阿贪决定去找班班，并且对他表明心迹。可惜本来想表白的，没想到来了以后却吃了一堆狗粮。他看了班班和黄毛亲亲热热，只好又缩回了车里，一直默默观察，直到后来被班班发。两人互相交换了近况。阿贪刚死了老爸，班班第二天就要结婚，他还大方的邀请阿贪来参加婚礼。如果阿贪不介意，也可以带着罐装老爸一起出席。婚礼上宾客盈门，黄毛就站在新郎的位置，所有人的笑脸让班班感到反胃。但婚礼仍旧在继续，而阿贪正在前往婚礼的路上。我知道大家都和我一样，期待着同一件事发生。不过这件事发生是发生了，就是和我想的有点出入。就这样，阿泰和班班再次上路了。这次阿泰一路上都想和班班表白，但是凡事要讲究个循序渐进。先来一波对女士的基本关心还是很有必要的。
Are you hungry? Not really. I am. Fine. 直男阿谭还真是哪壶不开提哪壶。来到餐厅又说起了分手信的事，好在班班已经完全忘记了信的内容。I can't even remember what it said. Dear Alyssa, I don't want to see you again, ever. Because of you, I killed someone. I can't ever take that back, and it's made me hate you. So whatever you feel about me, you should know that I don't feel it in return. Please leave me alone. Sincerely, James. 白班一想到信就气不打一处来，告诉阿谭他现在只想回家。可惜阿谭因为停车违章，车子被拖车拖到了飞车场，必须要交齐四百块罚款才能把车要回来。What time do you close? Five. Okay. Come on. 留给他们的时间不多了。I don't have four hundred plus VAT. Neither do I. Then what are we gonna do? We're gonna wait till five o'clock. 在等待的过程中，班班睡了一觉，阿泰也终于逮住机会表了白。What? Let's go. 之后他俩顺利拖到车，准备撞破铁门逃走。好吧，重来一遍。阿泰打算先送班班回家。此时此刻，前方有一抹黑影，正是黑妞的搭便车。黑妞当然是蓄谋已久，她上车前将小刀扎在了候车胎上，一路上沉默寡言。就等爆胎的时候杀掉这两个谋杀小糊涂的代言人，爆胎很快就如黑妞所言发生，但还没等他动手，三人就来到了一家小旅馆。黑妞一想，密室杀人也不错，于是欣然替两个穷光蛋付了房费。他们和阿探一个穿婚纱，一个全套西装。旅馆老板再给他们安排了一间房，但是呢，黑妞就顺理成章的成了老板勾搭的对象。班班和阿探一回了房间，班班就说黑妞不对劲。黑妞也正如班班所说，正拿着手枪反复演练怎么杀人。阿探却真是傻白甜而不自知，他觉得黑妞只是内向，还邀请他一起喝酒。班班只能翻着白眼加入。酒过三巡，班班满脑子都是发。而黑妞满脑子都是给小胡子报仇，几个人话不投机，班班就和阿探回房间私聊。这也是重逢之后，阿探第一次有时间讲他的经历。就这样，他一直从瘫痪说到老爸去世，最后说到枪伤的位置，导致他也许再也不能那个啥。可班班似乎并不在乎，拥抱并亲吻了阿探，但是又立马黑下脸来轰阿探去吃鱼缸。另一头，黑妞喝酒撞够了胆，就在他准备好手刃仇人的时候，旅馆老板又跑进来聊骚，还准备脱下裤子给黑妞看看自己的大宝贝。黑妞心说：“巧了，这玩意儿我也有。”家伙。Get out！ 旅馆老板当场求饶，黑人也不想多生事端，决定放他一马。而黑妞自己不小心撞在旅馆的鹿角装饰上，一个脑袋开瓢，一个腰上开花，二人双双倒在血泊之中。次日清晨，黑妞从凉州的老板身上醒来，本来塞进衣柜藏尸，而阿特和斑斑却以为他饥不择食，连一个满脸胡子的油腻肥宅都下了血嘴。随后三人各自心怀鬼胎继续上路。黑妞伤势严重，没过一会儿就满头大汗，不得不假装宿醉去药店买药。可是黑妞身上的流血被药店的工作人员发现了，黑人大哥以为黑妞是受了别人欺负，他特别想路见不平拔刀相助，黑妞没有搭理他，躲进卫生间爆了伤口。由于等了太久，斑斑就让阿滩进药店去找黑妞，黑人大哥却把阿滩当成了。欺负黑妞的坏人。I don't know what you're talking about. No one's come in. But I just saw him on you. 阿泰只好如实向班班转告。When he's disappeared, she's actually vanished. Really? Yeah. Really? Yes. Can you take some food now? 还好药房旁边就有餐厅，三人一起吃饭，场面从尴尬变成了诡异。阿丹捧出古玉罐，友好的介绍起自己的老爸。黑妞也亲切的坦白，自己的男友被人谋杀。谋杀这个词让斑斑越发不适。他早上能想起小胡子死掉当天满身是血的自己。最后斑斑决定几盘菜一口没动全打包，大家赶紧各回各家各找各妈。这时候黑妞突然发现一直别在腰间的枪落在了药店的卫生间，赶忙回去寻找。与此同时，斑斑终于忍不住和阿丹大吵一架。他一直放不下阿丹写的那封分手信，阿丹也终于把是斑斑老妈逼自己写信的事坦白了。阿丹觉得自己当时就不要翘辫子，分外委屈。可班班自己也是乱七八糟，没精力再承受阿探的负能量，所以二人决定离开此地，各自去解决心理问题。至于黑妞，就爱咋咋地吧。所以等黑妞拿回手枪，等待他的只有打包好的宫保鸡丁。阿三先送班班回家，班班选择继续回咖啡厅打工，并且和黄毛提出离婚。他最近做的一系列傻事，包括恋爱、闪婚，对阿三的喜怒无常，其实都是因为无法从当年杀人的阴影里走出来。阿三回去的路上遇见了黑妞，发现黑妞开车行驶的方向正是班班的家，阿三还是有些放心不下，于是半路折返跟踪黑妞。最后黑妞居然在咖啡厅停下了脚步，这让阿三更加疑惑，因为班班从来没有告诉黑妞他在哪里工作。黑妞走进咖啡厅的时候，阿三悄悄潜入了黑妞的车里，发现了黑妞被谋杀的男友，就是小胡子。此时的班班对黑妞的来意一无所知，在他眼里，黑妞只是个人畜无害。
且想吃烤饼的女孩，但这在窗外打探，却眼睁睁看着黑妞在检查手枪。他赶紧打电话报警，可是信号不好，阿丫只能对着电话绝望的喊两声救命。随后他从厕所的窗户潜入咖啡厅，又挑了两把菜刀以备不时之需。黑妞没吃两口就和斑斑摊牌了，并掏出了手枪，逼斑斑说出杀掉小胡子的经过。当斑斑说到他们潜入小胡子别墅，斑斑就睡在卧室的时候，黑妞流露出一丝羡慕。Like? 因为他从没进过小胡子的卧室，可是斑斑还没有说完，阿三之前报了警就真起了作用，来了一个警察。黑六和斑斑只能假装啥也没发生，警察居然把报警电话当成小孩子的恶作剧，甚至还点了吃的。斑斑在服务警察的时候，正好与躲在厨房的阿三对视，这一刻他无比感激阿三的出现。警察边吃边和斑斑闲聊，结账时斑斑写了一张求救的纸条。Here you go。啊，等你的。我把。For your expenses or something. I'll pretend I didn't hear that. Okay. 不过警察临走时还是发现黑妞手里有枪，可没想到英国警察这么怂，是人民群众与水火，自己跑出来又打了一个报警电话，呼叫增援。警察走后，黑妞立马逼问阿三的下落，斑斑只好在内心祈祷阿三千万别出声。Oh. 好在阿三双刀在手，也不是没有一战之力。I can see you. Unbelievable. Sorry. 黑妞举着枪逼问两人杀死小胡子的过程，斑斑再次陈述了事实，说小胡子想强奸她，所以他们情急之下杀了小胡子，就这么简单。而且斑斑还告诉黑妞，小胡子是先奸后杀，还拍照留念的惯犯。黑妞没有中招，还算是幸运的。可黑妞已经被自己的想象欺骗，她觉得自己和其他妖艳贱货不一样，小胡子是真心爱自己的。眼前这俩小兔崽子分明就是蓄意谋杀，眼看说不通，阿三就想英雄救美，承认是自己杀了小胡子，让黑妞放过斑斑，搞得斑斑非常感动。Fuck off, James. What? Stop trying to save me. 黑妞再也不想听大家啰嗦，决定开枪报仇。You might think you don't have a chance, but you do. 当然，一切都是幻觉。黑妞最终还是没下得去手，她无法惩罚仇人，所以只能惩罚自己。好在斑斑和阿三扑倒了黑妞，夺下了手枪。警察也终于赶到，一切总算是尘埃落定。黑妞承认自己误杀旅馆老板，阿三和斑斑也作为证人去警局做笔录。就在阿三和警察谈完心出来以后，斑斑却不见了，只留了一张纸条，写着他有事要做，晚点回来。这张纸条的重点是斑斑给亲人留下的嘱托（括弧照顾好阿三）。这句话让阿三认为斑斑又做傻事，他找遍村里所有斑斑可能去的地方，甚至包括斑斑的前夫黄毛家。黄毛早就从斑斑那里听说了他和阿三的故事，也知道阿三曾。I really want to punch you. You can if you like. This time, Bamba has already boarded the bus, coming to the Little Brown's residence. Not even a trace of the Little Brown's residence exists. But Bamba can see the memories of the Little Brown's residence. Bamba and Little Brown are both afraid of the Little Brown's residence. Bamba and Little Brown are both afraid of the Little Brown's residence. Bamba and Little Brown are both afraid of the Little Brown's residence. Bamba and Little Brown are both afraid of the Little Brown's residence. Now what times in my life? Ah, he finally opened the door. The car got here, but only found Bamba's jacket. When I passed through, James, James, where are you? Hey, sorry, I scared you. 斑斑解开了心结，接下来就是阿贪。他终于决定把一直没离过手的老爸骨灰撒在父母初次相遇的地方——一座高架桥下。别误会，这里原来是座公园。想象一下，画面还是挺浪漫的。可惜遇过的天气实在是太潮湿，老爸在死后变成了超男。个人心愿达成，斑斑决定给阿探一个答复，也是对两个人的关系做个交代。因为在飞车场睡觉的时候，他其实听见了阿探的表白。虽然他俩都不成熟，要想完全抛下过去，也还有很长的路要走。但是斑斑觉得